El licenciado Ken Sampertegui Muñoz es el administrador de la Oficina de Coordinación de la Municipalidad Distrital de Urarina. Si vamos a conversar con él también, como que son, eh, digamos, una de las 25 municipalidades que están incluidas dentro del circuito petrolero. Eh, hasta el momento, ¿cuánto presupuesto han recibido ustedes por parte de este fideicomiso del circuito petrolero? Eh, ¿Qué tal, Salvador? Buenos días. Este, nosotros hemos recibido hasta el momento 5 millones 944 mil soles. En, el, ¿En este año 2024? En el año 2023. En el año 2024 ya hemos terminado de ejecutar las obras del fideicomiso. ¿Que es un poquito más de 8 millones? ¿Perdón? Eh, el presupuesto entre todas las municipalidades se divide los 200 millones. 8 claro. millones es un poquito más este, anual. A nosotros nos tocó 5 millones 944 mil. ¿Eso es estándar para, para todos los años? Eh, no, no es estándar, es de acuerdo este, al, a los manejos, que, a los protocolos, a los acuerdos que se llevaron uh -huh. en, en el acuerdo de la reunión de los fideicomisos. Uh -huh. eh, y nosotros ya hemos terminado de ejecutar este año todo lo correspondiente, todas las obras que teníamos pendientes. A ver. A nosotros nos habían dicho de que esos 200 millones se dividían entre las 25 municipalidades, a cada una le tocaba como 8 millones y un poquito más. ¿Acá, acá le está tocando solamente 5 millones? Eh, a nosotros nos llegó, de acuerdo al, al acuerdo que tuvieron, uh -huh. eh, como le te recalco, uh -huh. 5 millones 944 mil. Ah, y bueno, entonces, ¿qué, ¿qué obras se han ejecutado con este presupuesto? Eh, eh, tenemos ya este, ejecutadas este, seis obras. Tenemos la creación de los caminos vecinales en la comunidad de Concordia. Tenemos la creación de la vereda peatonal en la comunidad de Nuevo Progreso. Creación de vereda peatonal en la comunidad de Ayahuasca. Creación de la vereda peatonal de la comunidad de Ollanta. La creación de, o sea, la, creación de la vereda peatonal de la comunidad nativa de Nuevo Perú. Y el mejoramiento de servicios transitivos de transibilidad peatonal de la comunidad de Sagra Murillo. Con eso ya nosotros hemos ejecutado todo nuestro presupuesto del fideicomiso, uh -huh. que nos dieron en el año 2023. ¿Y el de 2024? Eh, el 2024 no hemos recibido nada. ¿No? ¿Por qué? No. Eh, porque habíamos acordado que solamente nos iban a dar todo lo que nos pendiente uh -huh. y esperando el apalancamiento. En el apalancamiento sí ya tenemos otro tipo de presupuesto. ¿Y qué obras se están eh, planificando o hay de, de necesidad? Porque sabemos que hay para cerrar brechas, ¿no es cierto? En salud, educación, este, en, en servicios básicos. Claro, en el, en el apalancamiento tenemos este, una relación de proyectos, tenemos este, mejoramiento de servicios de educación primaria, tenemos mejoramiento también de ¿Qué? salud. ¿Cuántos uh -huh. proyectos han presentado? Quiero entender qué son esos, ¿no? Sí. Son, tenemos, tren, a ver, uh -huh. 43 proyectos. 43 proyectos que han presentado eh, a la Junta Directiva. de claro. sí, ¿Y cuántos han sido aprobados? Eh, todos están siendo aprobados hasta el momento. ¿Sí? O sea, Aún y, no y, hay ninguna observación. Uh -huh. Son perfiles, están viables todos en, y todavía no tenemos ningún tipo de observaciones. O sea, tenemos este, más o menos proyectado para el apalancamiento, tenemos este ya con los proyectos solamente uh -huh. para la futura ejecución. ¿Y qué presupuesto necesitan para todas estas obras? Tenemos este, un presupuesto de 164.590.310. mil Y con esto acá, este, si bien nos has comentado de que habían vías de, de comunicación, vías de acceso, veredas peatonales, acá hay y a otro tipo de obras. Claro, acá están este, el tema de salud, de educación y caminos vecinales, este, servicios de mejoramiento de agua potable... Uh -huh. Y eso es todo lo que podemos este, presentar hasta el momento. Ahora, eh, entiendo de que han presentado los proyectos, les han aprobado, por eso los han ejecutado, pero nosotros sabíamos de que, por ejemplo, eh, vías de penetración sí se podían hacer, porque eso es lo que veo que necesita la población o escuchamos, pero veredas peatonales no, y te escuchó que sea veredas peatonales, ¿no les han objetado eso? Eh, no, no, no hay no. ninguna cuestión, es una forma también como llegar a las comunidades, porque el, en sí en sí... El territorio, el, el sí. sistema geográfico es un poco estrecho. Ahí, no, este... Estrecho y accidentado, y sí, sabemos claro. fangal muchas veces, ¿no? Y sabemos que estas son obras que la población exige. Incluso nos dijeron, hemos propuesto, por ejemplo, en otra municipalidad, decía, hemos propuesto colegio y esto, y la población, la población ha dicho, no, no queremos colegio. Por lo menos en el momento no, queremos eh, vías de penetración para que puedan sacar sus productos. Claro, este, nosotros este, hemos primero hemos evaluado, hemos hecho una reunión con la población y hemos priorizado cuál es la necesidad necesidad que ellos tienen 
Y con, con eso estamos llevando, conllevando en el apalancamiento y a dar este, las otras necesidades básicas, que son la educación y salud. Ahora, se espera que salga esto del apalancamiento, ¿no? ¿Ya está aprobado? Sí, ya está aprobado. Eh, estamos esperando nomás este, el dinero y poder ejecutar las obras. En Urarinas, por ejemplo, ¿qué comunidades están siendo beneficiadas? Hay algunas que han dejado de lado, digamos que momentáneamente, o todas van a ser beneficiadas. En todas las comunidades están siendo son hay algo de 86 comunidades a más que ya se están, siempre se están creando este, comunidades por la densidad de la población también está en aumento y todas las comunidades el alcalde está haciendo llegar el apoyo, ya sea con la reparación de colegios, salud, agua potable, hoy día. Ese es el compromiso que tiene este, el alcalde con el distrito. Ahora, entiendo que eh, ustedes constantemente están viajando a la zona, incluso mañana, mañana viaja, nos han indicado. Este, ¿Qué es lo que más pide la población, aparte de vías de, de comunicación? La población es este, salud, sí. eh, mejoramiento de sus esta, de establecimientos de salud, colegios y campos deportivos también para la distracción. Ahora, el mejoramiento de centros de salud, de colegios, también va de la mano con, por ejemplo, eh, implementación con personal, ¿no? ¿Están gestionando eso también de repente con Jereza? Sí, tenemos un convenio con Jereza y de acuerdo a eso, es con, de la mano de la Jereza llevamos este, a los profesionales. Ya. Tenemos este, un acuerdo, y un, un convenio. Entonces, eh, por el momento ahí tienen sus 43 proyectos esperando el apalancamiento para que se puedan ejecutar. Exacto. Esperemos que se dé y poder ejecutar y para el bien de la población. Hasta el momento, ¿qué inconveniente han tenido con este tema del fideicomiso? Eh, no, todo lo estamos llevando bien. Eh, trámites, documentarios que cada, cada año se mejoran para las supervisiones y para que se esté canalizando más que todo el presupuesto para esas obras y no se desvíen. Eh, lo demás está todo bien, correcto, tenemos un grupo de profesionales que trabaja, se dedica y tenemos el compromiso con el alcalde. Ahora, si bien esto es el presupuesto de fideicomiso, eh, ¿qué otras obras se están ejecutando paralelas a, a lo que están haciendo acá, por ejemplo, con otros presupuestos? Eh, tenemos este, el hospital de Saramuro, eh, tenemos los colegios de mejoramiento de colegios, también este agua. Como te iba comentando, este, la prioridad del alcalde es darle buena salubridad a la población, ya que vemos que es, una, es un distrito que tiene muchos conflictos con sí. el tema de, 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 de las petroleras y, y están en constante contaminación en su agua. Y la prioridad del alcalde es darle aguas, aguas, agua potable, servicios y educación. Y en el tema, como indicas, esta es una de las zonas más conflictivas, digamos, de la región eh, y con justicia seguramente exigen remediación. ¿En ese tema ustedes intervienen o solamente las comunidades son las que tienen el trato directo con las petroleras? Eh, estamos en los acuerdos, no estamos presentes en los acuerdos y estamos este, este, dando este, que se cumplan los acuerdos con las entidades petroleras. Somos parte de... En otra oportunidad estaremos visitando también, ojalá que nos puedan atender también, porque esto es lo que queremos, que se informe, saber un poco los avances, si hay algún este, inconveniente de repente, si podemos como medio de comunicación ayudarles en algo, eh, digamos que también es nuestra función. Muchas gracias. Está bien, muchas gracias a ustedes.